গাঞ্জা খাওয়া বন্ধ করে না ইয়াবা খাওয়া বন্ধ করে না মদ পান করা বন্ধ করে না দাড়ি ছাতা কাটা বন্ধ করে না বেপর্দা বন্ধ করে না জবানের গালাগালি বন্ধ করে না ফেসবুকে গীবত শকায়াত বন্ধ করে না চুরি ডাকাতি আর রাহজানি বন্ধ করে না মানুষের সম্পদ লুট করা দুর্নীতি করা বন্ধ করে না এগুলো কত বড় মারাত্মক সুদের টাকায় ব্যবসা করো বান্দা মদ পান করতেছো চুরি ডাকাতি করতেছো এগুলো সব বান্দার হক নষ্ট করতেছো আল্লাহর হক আল্লাহ क्षमा मुसलमान मुसलमान हबरे जाओ लेटर ইমানের কালেমা পড়লেই তুমি জান্নাত পাবে না কালেমা দিয়ে তুমি ইমানের মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছ এখন তোমার ইসলামের লাইনে আমলের ক্লাস করা লাগবে শুধু ক্লাস করলে হবে না এই ক্লাসের পরীক্ষা নেওয়া লাগবে পরীক্ষা দিলেই হবে না পরীক্ষায় পরিপূর্ণ পাশ করা লাগবে না হয় তোমার সামনে তরা কি হবে না তোমার মূল্যায়ন হবে না কবরের জান্নাতের বিছানা তুমি পাইবা না অতএব পরীক্ষা দিতে হবে আর এই পরীক্ষায় যদি পাশ করতে চাও তাহলে যেই পরীক্ষা যারা নিবেন তাদের মন মতো তোমার জীবনটা চালাতে হবে অতএব বান্দা তুমি ইমানটারে মজবুত করো মুসলমান হইয়া কবরের দেশে রওয়ানা হয়ে যাও তোমার ইচ্ছা কোনো ইচ্ছা নাই তোমার চলাটা তোমার চলা হবে না সব কিছু হবে আমার আল্লাহর জন্য নবীজির তরিকায় নবীজির তরিকায় খানা খাও সওয়াব না খায় থাকবা তাতেও সওয়াব নবীজির আদর্শ মতে টুপি পরবা সওয়াব নামাজ পরবা সওয়াব নবীর তরিকা ছাড়া নামাজ পড়বা তাতেও কোনো সওয়াব নেই এই জন্য মুসলমান নামাজ পড়লে যেমন সওয়াব নামাজ না পড়াটাও তেমন সওয়াব কোরআন তেলাওয়াত করা সওয়াব জিকির করা সওয়াব কোরআন তেলাওয়াত না করাটাও সওয়াব এরে নবীর উম্মতের দল রোজা রাখাটা যেমন সওয়াব রোজা না রাখাটাও তেমন সওয়াব কেমনে হবে বাবা সব হতে হবে আমার রসুলের তরিকায় নবীজির তরিকা আর আদর্শ এত সুন্দর সারা দুনিয়াতে এমন সুন্দর আদর্শ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেই আদর্শ দেখে কত শত বেইমান আজ নবীর আদর্শের গোলাম হইয়া কালে মাওয়ালা মুসলমান হয়ে গেল অথচ মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েও তুমি ইসলামের সাইনবোর্ড লাগাইতে পারলা না মাথার চুলের মধ্যে তোমার ইসলামের আবল নাই গালের মধ্যে মদিনাওয়ালার আদর্শে না আমল নাই পোশাকের মধ্যে মদিনাওয়ালার আদর্শ নাই তোমার খানা দানার মধ্যে মদিনাওয়ালার আদর্শ নাই তোমার নখ কাটার মধ্যে মদিনার নবীর আদর্শ নাই তোমার চলাফেরার মধ্যে মদিনার নবীর আদর্শ নাই নবীর আদর্শ বাদ দিয়া যদি চলো তুমি হাজার বারো যদি তুমি আশেকের সেন্ডবোর্ড লাগাও তোমার মতো ধোকা বাজ এ জমিনে আর কেউ হতে পারে না নবীর আশেক দাবি করে একটু খানা সমস্যা তরকারি নাই চাল ডাল নাই দোড়ায় গেছে হারাম কোথায় পাওয়া যায় সেখান থেকে হারাম খাবো বাসার জন্য হারাম খাওয়ার জন্য পাগল সুদের টাকায় ব্যবসা করার জন্য পাগল তুমি রসুলের আশেক দাবি করো লজ্জা কোথায় গেল তোমার 
সুলাইমান পয়গম্বরের পিতা দাউদ আলাইহি সালামকে আল্লাহ বলেছিলেন হে দাউদ তোমাকে আমি এক দিকে দান করেছি নবুয়ত অপর দিকে দান করেছি হকুমত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অতএব তুমি আমার নিয়ামতের শোকর আদায় করো দাউদ আলাইহি সালাম বললেন আমি পারবো না কেন বলে আল্লাহ আপনি তৌফিক দিতে হবে হ্যাঁ আপনি তৌফিক দিলে আমি পারবো আল্লাহ বললেন দিন আমি এবার করো দাউদ আলাহ সালাম বললেন না এবারও পারবো না কেন বলে আপনার তৌফিক এত বড় বিস্তৃণ সেই তুলনায় আমার শোকর খুবই ছোট খুবই নগণ্য আল্লাহ বললেন দাউদ তুমি যে উপলব্ধি করতে পেরেছ আমার তৌফিক তোমার শোকরের তুলনায় অনেক বড় এই উপলব্ধিটাকে এই শোকর হিসাবে আমি কবুল করে নিলাম আল্লাহ যত বড় সেই তুলনায় তো তাকে ভয় করা কোনো মানুষের দ্বারা অসম্ভব সাহাবায় কালাম দিশেহারা হয়ে গেল আল্লাহ তখন সান্তনার বাণী শুনায় দিলেন আমি আল্লাহ যত বড় ওইভাবে যদি ভয় করতে না পারো তুমি অক্ষম তাহলে বান্দা তুমি যেই লাইনে থাকো তোমার সাধ্য মতো চূড়ান্ত ভাবে আমি আল্লাহকে ভয় করো তোমার চেষ্টায় যেন ত্রুটি না থাকে সাহাবায়কের আমার স্বস্থ হলেন হ্যাঁ আমাদের সাধ্য মতো আল্লাহকে ভয় করা সম্ভব কিন্তু আল্লাহ যত বড় ওই হক আদায় করে ভয় করা আমাদের কখনোই সম্ভব হবে না আল্লাহকে ভয় করতে কেন বললেন করে ভয় না থাকলে মানুষ অন্যায় কাছ থেকে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না মা বাবাকে সন্তান ভয় করার কারণে মা বাবার সামনে অন্যায় করে না ছাত্র ওস্তাদের প্রতি ভয় থাকার কারণে ওস্তাদের সামনে ছাত্র অন্যায় করে না ঠিক যেই মানুষগুলো দুনিয়াতে আমার আল্লাহকে ভয় করবে ওই বান্দার গলায় সুরি আসলেও আল্লাহর নজরে কখনো গুনা করতে পারবে না এজন্য আল্লাহ বলেন আমাকে ভয় করো যে নবীর কোন গুনা নাই সন্দেহ করলে ওই মান চলে যাবে যেন বীর সামন পেছনের সব যেন বীর এত দাম আল্লাহ বলেন আমি কোরআন হেফাজতের জিম্মা যেমন নিয়েছি ও নবী আপনাকেও হেফাজতের জিম্মা আমি আল্লাহ নিজে নিয়েছি আমি দুশ্মনদের হাত থেকে আমি হেফাজত করব আপনাকে এরপর নবীর কোন গুণা নাই আল্লাহ এরপর নবীকে সতর্ক আওয়াজ দিয়া বলেন আমাকে ভয় করেন হে নবী হেনবি আপনি আমাকে ভয় করেন কাফের মোনাফেকের অনুসরণ করবেন না নবী যদি আল্লাহকে ভয় করতে হয় তো আপনার আমার কি হালাত জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য গুনা সারার জন্য আল্লাহর ভয় জাহান নামে রাজাবের ভয় যখন অন্তরের মধ্যে জমা হয়ে যাবে তখন বান্দার মধ্যে জাহান নামের ভয় আসবে গুনাহের কাছেও যাবে না যদি হঠাৎ গুনা হয় বান্দা তাও বা করার জন্য পাগল পাড়া হয়ে যাবে আল্লাহ বলেন আমাকে ভয় করো ভয় কর আর মতো বা সাধ্য মতো ভয় করো তবে সাবধান মুসলমান না হয়ে কবরে আসবা না মৃত্যুবরণ করবা না তার মানে আমি মুসলমানও হব না মরবো না 
আমি মুসলমান হব না মৃত্যু বরণ করব না বিষয়টা তো এমন না আল্লাহ বলেন মৃত্যু বরণ করিও না মুসলমান না হয়ে মুসলমান হইয়া মরণ বরণ কর তার মানে কি রে গোলাম মরণের সময় যেহেতু নির্দিষ্ট নাই যখন তখন মরণ হতে পারে অতএব তুমি মুসলমান যখন তখন হয়া থাকো সময় কিন্তু বাকি না এখানে বর্ষ দাঁড়ানের কোন গ্যারান্টি নাই দাঁড়িয়েছ কদম দিয়া হাঁটার গ্যারান্টি নাই হাঁটতেছ ঘর পর্যন্ত যাওয়ার কোন গ্যারান্টি নাই আল্লাহ তালাই কথাগুলো মুমিনদেরে বললেন যারা মোমেন তারা আল্লাহকে ভয় করো কোন বেদিন বেইমানকে আল্লাহ বলেন নাই কারণ কোন বেইমানের জন্য জান্নাত নাই মুমিনের জন্য জান্নাত এই জান্নাত যেন মুমিন শয়তানের ধোকায় পরে হারিয়ে না যায় আল্লাহ বলেন আমাকে ভয়কর গুনা সার খাটি মুসলমান হয় কবরে যা মরণ বরণ করবি তু কবর বেহেস্তের বিছানার ব্যবস্থা হয়ে যাবে আল্লাহর ভয় অন্তরে জমা করে নাও মরণের আগে মুসলমান হইয়া কবরে যাও ইমানদারদের বললেন তুমি মুসলমান হয়ে কবরে যাও আমরা সবাই মুমিন দাবি করতে পারি কিন্তু খাঁটি মুসলমান এখনো হতে পারিনি কোন একজন ওলিয়ে কামেল বলেন মুসলমান কারে কয় জানো নিরে বান্দা মুসলমানি বুয়াদান আদমিরাগর মুসলমান কাকে বলে রে গোলাম একটা ঘোড়া তার গলায় লাগাম লাগায় রশিটা যখন মালিকের হাতে দিয়া দেয় ওই লাগাম মালিক যখন ডানে টানে ডানে যায় ঘোড়া বামে টান দিলে বামে যায় সামন দিকে পেছন দিকে অর্থাৎ ঘোড়া নিজের ইচ্ছা মতো চলতে পারে না মালিকের ইচ্ছায় ঘোড়াটার চলতে হয় ঠিক যারা খাটি মুসলমান কালে মার লাগাম লাগামটা গলায় লাগাইয়া আল্লাহর কুদরতের হাতে জমা দিয়া রাখবি তখন বান্দা নিজের মন মতো আর ঘুমাতে পারবে না চলতে পারবে না আল্লাহ যেইভাবে চালাবে মুসলমান সেইভাবেই চলবে আল্লাহর হুকুম মতো নামাজ পড়বে আল্লাহর বিধান মতো বান্দা ঘুম যাবে মন মতো খানাও খেতে পারবে না মনের মতো কোথাও যেতে পারবে না মদিনার নবী বলেন জেলখানার মধ্যে কেউ ঢুকতে চায় না মুমিনেরাও জেলখানায় ঢুকতে চায় না কারণটা কি জেলখানার মধ্যে কারো স্বাধীনতা থাকে না দুনিয়াটা মুমিনের জেলখানা তোমার মনের স্বাধীনতা নিয়ে তুমি চলতে পারবা না জেলখানার আসামি যখন ঢুকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকতে হয় মন চাইলে ঘুরতে যেতে পারে না মুমিন দুনিয়াটা জেলখানা মন চাইলেই তুমি মনের মতো ঘুরতে পারবা না দুনিয়াটা মুমিনের জন্য জেলখানা জেলখানার ভেতরে যারা থাকে ওরা মনের মতো চাইলে কোনো খানা খাইতে পারে না দুনিয়ার মুমিন খানা সামনে আসে মনে চাইলে খাওয়া যাবে না খাওয়ার আগে চিন্তা করতে হবে আমার আল্লাহ এই খানায় খুশি নাকি বেজা জেলখানার আসামি ওখানের মধ্যে মনের মতো আনন্দ করতে পারে না 
দুনিয়ার মুমিন দুনিয়ার জেলখানায় যতদিন থাকবা মনের মতো আনন্দ করতে পারবা না আনন্দ করার আগেই চিন্তা করতে হবে আমার এই কথায় আর চলাফেরায় আর খুশি মনে হাসি দিলে আল্লাহ খুশি না বেজার হবে অতএব বান্দা দুনিয়াটা জেলখানার মতো মুমিনকে আল্লাহ করে দিলেন অর্থাৎ দুনিয়াতে মুমিনের যত অশান্তি আমার আল্লাহ দেওয়ার পরে মরণের পরে শান্তি শুরু হবে কেয়ামত হাসরে জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত শান্তি আর কোনো দিন शांति परकाले कष्ट बेईमान जो दुनिया कष्ट परकाले शांति मुमिन सिद्धांत नवार समय আপনি কি দুনিয়ার শান্তি চান নাকি পরকালের শান্তি চান সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি সামনে আগাতে পারেন এখনো যদি বলেন আমি আখেরাতের শান্তি চাই না তাহলে আপনি ফেরাউনের খাতায় নাম লেখা এমন মতো চলেন কোনো বাধা কেউ দিবে না আপনি হিন্দুদের মতো চলবেন বাধা নাই আপনি নামাজ কেন পড়েন নাই কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসাও করবে না আর যদি বলেন না আমি জান্নাতে যেতে চাই পরকালের শান্তি চাই তাহলে আপনি নামাজ কেন পড়লেন না দুনিয়ার আদালতে আপনার বিচার হবে মরণের পরও বিচার হবে কারণ আমার মায়ার নবী বলেন বেইমান আর মুমিনের মধ্যে ব্যবধান হলো নামাজ বেইমানেরা নামাজ পড়ে না মুমিনেরা নামাজ ছাড়ে না घुम थे उठे जदि फजर नाम आदाय घुमाइया मुसलमान हया कबरे जाओ बोले अमुस्लिम ना कि बोले ना ना मध्य परिपूर्ण ढुके जाओ আপনি আমি পূর্ণ মুসলমান হতে পারলাম কিনা জানা নাই তবে আল্লাহ মুমিনকে কেন বললেন আল্লাহর উপরে ইমান আনো রসুলের উপরে ইমান আনো মুমিন তো ইমান আনিয়েই তো মুমিন হয়েছে আবার কেন বললেন ইমান আনো আল্লাহ মুমিনকে আবার কেন ইমান আনার দাওয়াত দিতেছেন মুমিন তো এমনি ইমান আনছে এই জন্যই তো সে মুমিন আল্লাহ কেন আবার মুমিনকে দাওয়াত দিলেন ইমান আনু মুমিনের ইমানের কেন দাওয়াত দিলেন আমার আল্লাহ মুমিনেরে আল্লাহ যদি ইমানের দাওয়াত দিতে পারে মুসলমান হইয়া মুসলমানের কেন বয়ান করা যাবে না তাবলিক ভাই জানেরা মুসলমানের কেন দাওয়াতের কথা বলতে পারে না फिरबे 
এটা খবর আছে আর যে হজরতে বলতেছেন সেই হজরতেও কিন্তু এরকম একটা মুসলমানের মজমায় বয়ে বলতেছে তুমি যদি হিন্দু ফারার মন্দিরে গিয়ে বলতা এই মিয়া আমি দাওয়াত দেই হিন্দুদেরে তোমরা তাবলিগ অলারা মুসলমানের এখানে দাওয়াত দাও তাহলে মানা যাইত তুমিও মুসলমানের সামনে দাঁড়াইয়া মাইক লইয়া বয়ান করো আবার কও তাবলিগ অলারা মুসলমানের দাওয়াত দাও কেন এমনি সোরের সুরি আরো সিনা জুরি এমনি সোরের সুরি আরো সিনা জুরি তাবলিগ অলারা দাওয়াত দিবে কাফেরের কাছে মুমিনের কাছে কেন প্রশ্নটা তোমাকে করি তুমি অজের মধ্যে বয়ে মানুষকে কোরআনের কথা বলো কেন তুমি হিন্দু পাড়ায় গিয়া এরপরে দাওয়াত দাও এরপর আমি কিছু কও আমরা অনুসরণ করব কথা বুঝাইতে পারি নাই 